Así es, sí, ahí están próximos ya este, terminando todo para la de las viviendas que están construidas en Valle Chico. Eh, hablamos también de la necesidad de más viviendas para, este, para nuestra ciudad. Es un problema que, que es a nivel país, a nivel provincial y por supuesto en nuestra ciudad pasa lo mismo. Eh, el año pasado perdimos una oportunidad por un problema en el Consejo Liberante que no, no, no salió de la ordenanza de cesión de tierras al IPB. Eh, y bueno, no se pudieron comenzar 100 viviendas que estaban para el, o sea, tiradas a nuestra ciudad. Eh, y ahora estamos este, insistiendo, estamos, coordiné con, con este, la gerenta general de, del IPB. El, este, bueno, la cantidad de lotes necesarios y vamos a insistir este año también con el tema de los lotes eh, de ceder la licitud de la vivienda lote para la construcción de más viviendas hablamos de los servicios en Valpico las viviendas para los gremios así que bueno, pero y, este, bueno nos traemos nueva, eh, nueva normativa con prototipos de vivienda este, como para que este, podamos trabajar a través de algún sistema o de obra delegada o de algún otro sistema para que este la gente pueda acceder a, a una vivienda en la ciudad. Así que, eh, por ese lado, ha sido una reunión bastante este, productiva y, y este, bueno, queremos poder concretar ya de, de algunas de las alternativas que nos plantearon algunas de soluciones habitacionales para algunos vecinos de la ciudad. Bien, con respecto a Valle Chico, ¿hubo definiciones de fecha, de posible entrega y también consultarte cuántas viviendas son? En total hay 108 viviendas que Bien. ya están listas, eh, son de dos planes distintos, pero que ya están todas prácticamente terminadas. Faltan los nexos de, de servicios, eh, servicio eléctrico y este, un tema con la provisión de agua también, de colocación de una bomba, de la bomba definitiva, por ahora tienen unas bombas que son para el agua de obra, claro. este, y ya con eso se estaría este, en condiciones de, de que esas viviendas se puedan entregar. Faltan bueno, algunas obras que, que se llaman técnicamente los nexos de, de infraestructura, conectar de la infraestructura eléctrica de Valle Chico con la infraestructura eléctrica del resto de la ciudad, con un transformador que, que ya está comprado, que está en la ciudad de Esquel, y que este, bueno tenga la capacidad después de poder brindar energía a todas las viviendas juntas, inclusive el alumbrado público. ¿no? Hoy tienen una eh, energía eléctrica para la obra, que eh, este, bueno, es suficiente para, para construir las viviendas, pero eh, bueno para, para que la gente pueda habitar y, y tener el consumo de todas esas viviendas juntas, hay que tener el transformador que ya está comprado, ya está en la ciudad de Gel, y bueno, se está con, con la finalización de sus trabajos. Bien, es decir que faltaría poco, ¿no? Con todo lo que me comentás, que las herramientas están aquí, están por finalizar los trabajos, en lo que refiere a fechas, ¿hay alguna definición? No, yo no quiero arriesgar fecha porque, bueno, también hay otros trámites más que tienen que resolver ellos, pero este, esperemos los próximos meses, en pocos meses más, eso ya tiene que estar eh, la gente viviendo ahí. Hablamos también de, de, de la accesibilidad a los chicos, de las calles, sí. este, estamos viendo de hacer una ruta, eh, hay un camino que es el que va a lo que conocemos como la granja estudiantil, la casa estudiantil, perdón, eh, hay que conectar con la ruta 259, entonces hay todo un camino que hay que mejorar, que va, este, si bien es un poquito más largo que ir por el Badén, pero tiene mucho de pavimento, así que eh, bueno, eh, estamos viendo tener dos accesos a Valle Chico, que no sea uno solo, sino que sea dos caminos a Valle Chico, y bueno, eh, trabajamos con eso, está en contacto del IPB con Vialidad Provincial, que se estuvieron conversando ahí mientras yo estaba en la reunión, así que no, este, por eso la verdad que es una reunión muy muy buena.